নমস্কার আমি রেশমি হেলথ এন্ড ইউতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই রয়েছেন আমাদের সঙ্গে ডক্টর সঞ্জয় ঘোষ ডার্মাটোলজিস্ট এবং তার কাছে এরকম বহু মানুষ ছুটে ছুটে আসেন সকাল থেকে রাত অবধি প্রধানত এখন অবধি ডক্টর ঘোষ স্কিনের মানে একদম ছোট থেকে বড় অবধি একটা সমস্যা কি কমন আপনি পেয়ে আসেন সব বয়সী মানুষের কাছে সেটা হচ্ছে অ্যাকনি বা পিম্পলসের সমস্যা অ্যাকচুয়ালি আমাদের স্কিন প্র্যাকটিসে ওটা হচ্ছে মানে কমনেস্ট প্রবলেম সেটা ফ্রম অল এজ একটা মজার কথা যে আমরা ধরুন আজ থেকে 20 ইয়ার্স ব্যাক অ্যাকনি বলতে সাধারণত ইয়াং অ্যাকনি কথাটা মানে হচ্ছে ইউথ অ্যাকনি মানেই আমরা ইউথদের পেতাম সেটাই দু চারটে হয়তো বড়দের পেতাম কিন্তু এখন অ্যাকনি ইউথদের তো আছে যেটাকে অ্যাকনি ভালগারিস বলে যেটা অল পঁচিশ বছর অবধি ছেলেদের বা মেয়েদের হয় সেটা তো আছে সেটা তো আমরা ট্রিটমেন্ট করি অনেকের একটু লাভ খারাপ তাদের খুব বেশি ইনফ্লামেশন হয় ভীষণ স্কার হয় ভীষণ পিগমেন্টেশন হয় সেটা একটা প্রবলেম চ্যালেঞ্জ এটা তো একটা ডিফারেন্টলি সেটা সেটাও আবার বলছি যে স্কিন স্পেশালিস্ট দেখাতে হবে প্রপার স্কিনের ডক্টর দিয়ে ট্রিটমেন্ট করতে হবে এখানে কোনো বিউটি থেরাপি বা ওলোড নেই অনেকে দাগ নিয়ে বেশি কনসার্ন হন কিন্তু আমরা বলি দেখুন আপনার মেন প্রবলেম একটি মহিলাদের তো ভীষণ দুটো বেন কারণ একটা হচ্ছে কসমেটিক্স কিন্তু তার মধ্যে কয়েকটা কমেডোজেনিক জিনিস থাকে এমন কি শ্যাম্পু থেকে হতে পারে অনেকে দেখবেন ফোর এডে পিম্পলস সে একটা শ্যাম্পু ইউজ করছে সেই শ্যাম্পু থেকে ভালোপানিতে যেমন তাদের প্রথম আমরা এটা বন্ধ করি এবং আমাদের অনেকেই ভালো আছেন আমি বলি তাদের লাইট ময়শ্চারাইজার দিয়ে তুলতে লাইট ময়শ্চারাইজার ইজ ভেরি গুড ক্লেনজার ওইটা দিয়ে যদি আপনি ক্লিন করেন তারপর আপনি একটা লাইট ক্লেনজার ইউজ করেন অনেকে প্রথমেই সোপ ইউজ করে ফেলেন এই সবই ভুল পদ্ধতি একেবারে ফার্স্ট হচ্ছে আপনাকে একটা লাইট ক্লেনজার দিয়ে রিমুভ করতে হবে ডক্টর এখানে একটা প্রশ্ন লাইট ময়শ্চারাইজ দিয়ে রিমুভ করতে হবে তারপর প্রশ্ন থাকছে আমার যেহেতু আপনারা নিজেরা হয়তো আমাকে দেখে বুঝতে পারছেন এবং ডক্টর নিজেও আমাকে দেখে বুঝতে পারছেন যে আমারও আই হ্যাভ अप्लाइड মেকআপ এবারে সাধারণত যারা মেকআপ আমরা ব্যবহার করি মেকআপ রিমুভালের সময় অনেক সময় আমরা দেখেছি যে হয়তো মেকআপ রিমুভ হয়ে গেল জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নেওয়ার বেশ খানিকক্ষণ পর যদি কোনো কারণে আবার ফেস রাব করা হয় মেকআপ প্রোডাক্টস যেন তখনও কিছু না কিছু রয়ে গেছে বলে মনে হয় এটা কি এটা কোয়াইট লাইকলি এটা হতে পারে কিন্তু সেটা নিয়ে খুব কনসার্ন হবে না আচ্ছা মানে সেটাকে যদি আপনি রিমুভ করব পুরোটাই করতে যান আপনি স্কিনে ড্যামেজ করে ফেলবেন আচ্ছা আপনি ওটা ইন কোর্স অফ টাইম উঠবে হ্যাঁ আপনি প্রথমে ধরুন ক্লেনজার দিয়ে এই সরি ময়শ্চার দিয়ে ওঠালেন তারপর আবার ক্লেনজার করলেন আবার হয়তো 5-6 ঘন্টা পরে এটা আবার হালকা ক্লেনজার কিন্তু এটাকে সেই যেমন দোলের সময় এটা হয় আর ওই যেটা বললাম ওই অয়েল মেকআপ বন্ধ করতে হবে আর খুব স্ট্রং কিছু দিয়ে তোলা যাবে না 
বিদেশে খুব ভালো ভালো মানে মেকআপ রিমুভাল পাওয়া যায় আমাদের দেশে খুব বিশ্বাসযোগ্য নয় মানে আছে অনেক কোম্পানি কিন্তু সেইগুলোতে প্রবলেম হতে পারে আচ্ছা মানে এই এইটা বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার কি মনে হয় যে সকলের উচিত একবার ডার্মাটোলজিস্টের সাথে কথা বলে কারণ ক্লেনজার তো প্রচুর আছে ময়েশ্চারাইজারও প্রচুর আছে বাজারে সেটা ঠিকই আমরা কিছু রেকমেন্ড করি যেগুলো মেডিকেল কোম্পানি তৈরি সেগুলো নরমাল ক্লেনজার নরমাল কিন্তু মেকআপ সেটা চাইলে করতে পারেন তবে ডার্ক স্কিনের একদম কোনো প্রবলেম নেই তারা সব সময় যে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে তা না ওকে তো এগুলো একটু বুঝে করতে হবে যে ওই যেগুলো এখন কসমেটিকের দোকানও কিছু কিছু মেডিকেল কসমেটিক পাওয়া যায় পাওয়া যাচ্ছে পাওয়া যায় ভাবে এই যে কসমেটিশিয়ানরা তারা হয়তো স্কিনটা বোঝে না এদের প্রবলেম হচ্ছে এরা অনেক কিছু করছে কিন্তু স্কিনটা বুঝতে হবে ইউ হ্যাভ টু নো দা স্কিন বেস অফ দা স্কিন বেসিকস অফ দা স্কিন আচ্ছা ঠিক কথা তো এবার আপনি যদি ব্লাড ভেসেলস গুলো যদি কনস্ট্রিক্ট বা সংকুচিত করে ফেলেন তাহলে তো আপনার স্কিনটাকে আলটিমেটলি কে নারিশমেন্ট দেবে রাইট স্কিনের নারিশমেন্ট আপনার ভেতর থেকে আসছে বাইরে থেকে কিছু করতে পারছে না ও যতই আপনি যাই করুন আলটিমেটলি নারিশমেন্ট ইজ গেটিং फ्रॉम योर ओन ब्लड তো সেই ब्लड वेसल्स लोग ही अपनी शेप जीतो कर रहे हैं और इससे আমরা এটা বারণ করি আর ঠান্ডা অত স্কিনের পক্ষে ড্যামেজিং আচ্ছা তো আমরা যেটা বলি আপনি বেস হিসেবে একটা আমার অনেক پیشنট অনেক پیشنট যারা আমাদের কাছে আসেন বা যারা অভিনয় রেগুলার করেন তাদের আমরা একটা নন অয়েলি যেটা অয়েলি নয় একটা ক্যালামাইন কে বেস করতে বলি আচ্ছা এতে হয় কি মেকআপের এফেক্টটা একটু কম হয় ওকে মানে মেকআপের ড্যামেজটা স্কিনে কম আচ্ছা আর এটা অংশ একটা ফাউন্ডেশনের মতো এফেক্ট কাজ করে অনেকে ফাউন্ডেশনে ভীষণ অ্যাকনি হয় ওকে ফাউন্ডেশন লাগিয়ে একটা অ্যাকনি হয় হুম হুম একদম সেইটা আমরা বলি যে আপনি একটা নন অয়েলি ক্যালামিন বেসিস এর দরকার একটা হালকা ময়েশ্চার মিশিয়ে লাগান যারা আউটডোর শুটিং করছেন তাদের একটা আমরা বলি সানস্ক্রিন ও অয়েল ফ্রি সানস্ক্রিন অনেকটা ডাস্ট কারণ তাদের যাচ্ছে না তাদের অনেকটা প্রবলেম স্কিন আর যেসব তো অনেক লাইটের সামনে কাজ করতে হয় অ্যাবসলিউটলি তো আমরা একটা অয়েল ফ্রি সানস্ক্রিন লাগিয়ে নিতে বলি অ্যাজ এ বেস ওকে তার উপরে তো হি অর শি ক্যান ডু দা মেকআপ তাহলে আমি প্রোটেকশনটা পেলে আরো কতগুলো ঘরোয়া পদ্ধতি সম্পর্কে জানা যায় সেগুলো মানে এটা সঠিক না মিথ আমি জেনে নি অনেকে ঝিনুকের গুঁড়ো ব্যবহার করেন পিম্পলস এর জন্য এই এক্সপেরিমেন্ট গুলো আমাদের একদম আপত্তি কারণ ব্যবহার হচ্ছে সব প্রত্যেকই আমরা বিভিন্ন রকম প্রবলেম পাই আপনি একটা নরমাল মেকআপ নরমাল ক্লিনজার অয়েল ফ্রি মে ময়েশ্চারাইজার অয়েল ফ্রি সানস্ক্রিন ইউজ করবেন আমরা যেটা লাগাতে একমাত্র এলাও করি অ্যাকনি پیشنটদের সেটা অ্যাডাল্ট অ্যাকনি হোক বা বাচ্চাদের অ্যাকনি সেটা হচ্ছে একটা ড্রাই পাউডার আচ্ছা অর ড্রাই কম্প্যাক্ট আচ্ছা কম্প্যাক্ট আবার যদি কিছু পাওয়া যায় ক্রিম বেস হ্যাঁ হ্যাঁ তাতে কি সেটা নয় যেটা কিন্তু পাউডার অয়েল পর ব্লক করে পিম্পলস করে ওকে তো এই কতগুলো অনেকের একটা ক্যালামাইন পাওয়া যায় এটা অয়েলি ক্যালামাইন নাম বলছি না ব্র্যান্ডটা তো খুব কমন ব্র্যান্ড ভীষণ লোকে ইউজ করে সেটা কিন্তু ক্যালামাইনের সঙ্গে অয়েল মেশানো আছে আচ্ছা অতএব সেটা ক্ষতি করবে না অনেকের ওইজন্যই পিম্পলস হচ্ছে দিনের পর দিন হচ্ছে लोके मुखेदी खुबी भलो पा जाए 
যাচ্ছি সেই ভুলগুলো ভাঙার সময় এসেছে নিশ্চয়ই পিম্পলস বা অ্যাকনের সমস্যা হতে পারে কিন্তু আপনি শুনলেন যে সেটা একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া এবং সঠিক চিকিৎসকের সাহায্যে সেটা আপনি সারিয়ে তুলতে পারেন এক রাতে কোনো কিছু সম্ভব নয় অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য